வோல்டேஜ் கரண்ட் இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தானா இல்லை ரெண்டும் வேறு வரையா ரெண்டும் வேறு வரைய இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வோல்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு புக்லேயும் நம்ம போய் தேட ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் அப்படி அப்படின்னா என்னமோ ரொம்ப கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக பேசிக்காக வோல்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க வேறுபாடு தான் வோல்டேஜ் உதாரணத்துக்கு டேங்க் ஏ டேங்க் பி அப்படின்னு ரெண்டு டேங்க் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு டேங்க்லேயும் ஒரே அளவிலான தண்ணியை நம்ம நிரப்பிட்டு இந்த ரெண்டு டேங்க்கையும் நம்ம ஒரு பைப்பால் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பைப்பில் இருக்க தண்ணி எங்கேயுமே நகராது ஏன்னா இந்த ரெண்டு டேங்க்லேயும் ஒரே அளவிலான தண்ணி தான் நம்ம நிரப்பியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு டேங்குமே ஒரே ஹைட்டில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ரெண்டு டேங்குக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு வேறுபாடுமே இல்லை இப்போது இந்த டேங்க் ஏவோட ஹைட்டை டேங்கை பியை விட கொஞ்சம் நம்ம அதிகம் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு டேங்குக்கும் நடுவில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஒரு வேறுபாடு உருவாயிருக்கு இந்த வேறுபாடுனால டேங்க் ஏலேருந்து டேங்க் பிக்க அந்த பைப்பில் ஒரு அழுத்தத்தோடு அந்த தண்ணி நகர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த டேங்க் ஏவோட ஹைட்டை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பைப்பில் நகர தண்ணியோடைய அழுத்தம் இன்னும் அதிகமாகும் இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக்கலில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ அழுத்தத்தில் நகருது அப்படிங்கிறது தான் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோர்ஸ்னால் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அது தான் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வர பவர் சப்ளை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நம்ம ரிமோட்டில் இருக்க பேட்ரி செல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் நம்ம மொபைல் ஃபோனுடைய யூஎஸ்பி சார்ஜர் ஃபைவ் வோல்ட் அடுத்ததாக கரண்ட் இந்த வார்த்தையை நம்ம நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்துவோம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் கரன்சி இந்த மாதிரி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த கரண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இந்த கரண்ட் அப்படிங்கிறது லோடுக்கு எவ்வளோ பவர் தேவையோ அதை பொறுத்து தான் இது ஃப்ளோ ஆகும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு டேங்கில் தண்ணி இருக்குது அந்த டேங்கில் இருக்க தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கீழே ஒரு ஆள் நின்றுருக்கான் அவனுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அதை பொறுத்து அந்த டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவான் இப்போ அவனுக்கு தண்ணி கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா அந்த டேப் வந்து கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணுவான் இப்போ அவனுக்கு தண்ணி அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா அந்த டேப்பை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுவான் அதை பொறுத்து அந்த தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும் இதே மாதிரி தான் லோடுக்கு எவ்வளோ பவர் தேவையோ அதை பொறுத்து அந்த ஒயரில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஆம்பையர் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டில் தான் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்னா தடுக்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானை தடுக்கிறது தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேலை இப்போ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா இதுக்கு முன்னாடி காட்டின மாதிரி லோடு தனக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறான் இப்போ இங்கே இந்த டேப்பை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டேப்பை நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா தண்ணி ஃப்ளோவே ஆகாது அதே மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்க இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ்னால ஃப்ளோ ஆக முடியாது இப்போ இந்த டேப்பை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா தண்ணி ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகும் அதே மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்க இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ்னால ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆக முடியும் வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணு இல்லாமல் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டுமே வேலை செய்யாது உதாரணத்துக்கு ஒரு பல்ப் எரியணுன்னா கூட அந்த பல்புக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஓம்ஸ்லானா என்னென்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை பற்றி நீங்கள் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் இந்த ஓம்ஸ்லாவுடைய ஈக்குவேஷன் என்னென்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ ஆர் அதாவது வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்ல வருதுன்னா இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு உள்ளது இந்த மூணும் இல்லாத எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டுமே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்ல வருது ஒரு சாதாரணமான பல்ப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த பல்புக்குன்னு கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபிஃப்டி ஹோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வீட்டுக்கு வர பவர் சப்ளையோடைய வோல்டேஜ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இப்போ இந்த ஹோம்ஸ்லால் இருக்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனில் நமக்கு வோல்டேஜ் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும் கரண்ட்டு தான் தெரியாது
இப்போ இந்த பல்ப் உடைய பவர் கூட நம்ம இந்த பல்ப் எவ்வளவு மணி நேரம் எரியுது அப்படிங்கறத மல்டிபிளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பல்ப் உடைய எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது இப்ப இந்த பல்ப் மூணு மணி நேரம் எரியுது அப்படின்னா தௌசண்ட் பிப்டி எயிட் வாட்ஸ் இன்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு நாங்க மல்டிபிளை பண்ணா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபோர் வாட்ஸ் எனர்ஜி அப்படிங்கறது நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த பல்ப் மூணு மணி நேரம் எரிஞ்சப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட எனர்ஜி மறக்காம இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிருங்க உங்களோட ஐடியாஸ கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ நெக்ஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபோ வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் குட் பாய்